കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ നാളെ ജോളിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജോളിക്ക് വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ വക്കാലത്ത് നൽകുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളു ജോളിയുമായി അടുത്ത ആളുകളാണ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ആളൂർ പറഞ്ഞു തന്റെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകൻ ജയിലിലെത്തി ജോളിയുമായി സംസാരിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ജാമ്യപേക്ഷ നൽകുമെന്നും ആളൂർ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആളൂരിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജോളിയുടെ കട്ടപ്പനയിലുള്ള സഹോദരൻ നോബി പറഞ്ഞു താനും പിതാവും ആളൂരിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും നോബി പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം കൂടത്തായി അന്വേഷണത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കെ ജി സൈമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു പേരായി അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നേരത്തെ പത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഉത്തരമേഖല ഐ ജി അശോക് യാദവൻ കണ്ണൂർ എ എസ് പി ശില്പ നാദാപുരം എ എസ് പി അങ്കിത് അശോകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഘത്തിൽ സാങ്കേതിക സഹായത്തിന് എസ് പി ദിവ്യാവി ഗോപിനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധരും സംഘത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഇത്ര വിപുലമായ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേകം കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നിയമോപദേശത്തിന് ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനം പിന്നീടെന്ന് സൂചന രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് റദ്ദാക്കും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിലും അസഹിഷ്ണുതയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്രമുഖർക്കെതിരെയായിരുന്നു കേസ് പരാതി വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി ബീഹാർ പോലീസ് പരാതി നൽകിയ അഭിഭാഷകൻ സുധീർ ഓജിക്കെതിരെ കേസ് വ്യാജ പരാതി നൽകിയതിനാണ് കേസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ കോടതിയിൽ നൽകുമെന്നും പോലീസ് രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ് കളങ്കപ്പെടുത്തിയതായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും രാജ്യദ്രോഹം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് കത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീർ വാഹനമിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും ന്യായീകരണവുമായി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കാർ ഓടിച്ചത് താനല്ലെന്നും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ശ്രീറാം തന്റെ വാദം കേൾക്കണമെന്നും സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ ആവശ്യം സർക്കാരിന് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലാണ് ന്യായീകരണം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായാണ് വിശദീകരണം അപകടം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഫ സുഹൃത്താണ് അവരാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത അപകടമാണ് സംഭവിച്ചത് അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബഷീറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു താൻ മദ്യപിച്ചതായുള്ള സാക്ഷിമൊഴികൾ ശരിയല്ലെന്നും രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ അംശം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിശദീകരണ കുറിപ്പിലുണ്ട് അതേസമയം സർക്കാർ അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ശ്രീറാമിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടി സുധാകരന് ക്ലീൻചിറ്റ് അരൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരായ ഭൂതന പരാമർശത്തിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരന് ക്ലീൻചിറ്റ് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ല മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം അതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ ദുരുദ്ദേശമൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല കളക്ടറുടെയും എസ് പിയുടെയും റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മറുപടി ജി സുധാകരന്റെ വിശദീകരണവും പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ കുടുംബയോഗത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം പൂതനമാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അരൂർ എന്നായിരുന്നു ജി സുധാകരന്റെ പരാമർശം കള്ളം പറഞ്ഞും മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴിക്കിയുമാണ് യു ഡി എഫ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ജി സുധാകരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് കാട്ടിയാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനത്തിലും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും നടപടി വേണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേരള ബാങ്കിന് അനുമതി കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ കേരള ബാങ്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകും ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി കത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു വലിയ പ്രതിസന്ധികളും നിയമപ്രശ്നങ്ങളും മറികടന്നാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പ്രത്യേക ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ നടപടി ആർ ബി ഐ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു കമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിന് കമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് കാണാം നമസ